Tamamdır. Buradan da ayrılıyoruz. Saat 9. 8'de uyandım. Hazırlan hazırlan falan. Eşyalarımın hala birkaç tanesi ıslaktı da. Vallahi ben çok büyük bir salaklık yapmışım. Ya i̇ki tane içlik gibi şey var. Bir hep üstüme giydiğim siyah var. Bir de geceleri uyuduğum içliğim var. Ben yanıma tişört de aldım zannediyordum iki tane. Almamışım. O sabahları yürüdüğüm şey hafif ıslak. Şimdi bunun altında onu giydim de içliğimi ıslatmayayım dedim. Şimdi birazcık yürüyeyim de ısınınca daha da çok ısınırım diye düşünüyorum. Öyle bir şeyler oldu yani. Şimdi ben gidiyorum. Buradan böyle gideceğim. Şurayı geçeceğim, şunu döneceğim, orada gideceğim yer Puya, Puya, Puya diye bir yer. Soğuğa çıkıyoruz artık bakın kar yağdı. Kar var dağların tepelerinde. Benim gideceğim yerlerde de vardır kar. Hadi gidelim bakalım. Bakın bu da eski bir Manistone. <gülüyor> Dün yenisine gitmiştik ya yenisinin açılışına. Bu da eskisi. Orada bunun gibi yine varmış bir tane. Sanırım o dün gittiğimiz yerdeki önümüzde hani yine atların falan geçtiği bir yol vardır ya o yol eskiden yokmuş. O yol yapılınca ya da genişletilince bu manet sonlar yıkılmışlar. Ya da işte başka yere götürmüşler. Onun için yenisini yap yaptırmışlar oraya. O yaptıran da dün işte böyle secdeye gider gibi böyle hareketler falan yapan bir abi vardı ya mavile. O yaptırmış taşı da. Geldi millet oraya oturdu. Çayını kahvesini içti. Monkları dinledi. Yarın saat 45 dakikasında durdum. Sonuna kadar durmadım açıkçası. Sonra girince de düşündüm. Keşke dursaydım sonuna kadar. Ne olduğunu görürdüm dedim ama. Yani ne bileyim kendim biraz değişik hissediyorum böyle. İşte biriyle tanışıp gitmiyorum oraya. Bir arkadaşım sayesinde gitmiyorum. Hani direkt orada abi, selamun aleyküm aleyküm selam ne yapıyorsunuz? Taş açılacak. Geleyim mi gel. Öyle gidiyorum oraya. Abi hep yabancı olduğu için gözler üstünde oluyor. Oradaki monklar bile adam dua ediyor. Orada gözlüklü bir monk vardı ortada. Mesela görüyorum gözünün arkasından bana bakıyor sürekli. İnsanların böyle sanki konsantrasyonunu bozuyormuşum gibi geliyor. Ben için çok fazla durmadan onlara da sıkıntı vermeden biraz bakıp ayrılıyorum. Biz nasıl geçeceğiz buradan? Şuraya geçeceğim, şuradan şöyle geçeceğim. Sorry? Punya, punya. Yeah. Bak bunlar bırakmışlar eşyalarını. Geliyorlar. Dinlenecekler, yemek falan yesinler. Yarın bir daha iş var, çalışma var. Namaste. <gülüyor> evet, yemeğimiz bu. Vallahi bence gayet büyük arkadaşlar. Bayağı büyük yani. Bayağı bayağı büyük. Ne var içinde? Pilav. Bu ıspanak olabilir. Şundan emin değilim. Peynir var üstünde de. Ve başka sebzeler de var. İşte soğan, biber, biber falan bir şeyler var. Gayet güzel bir şey. Faplu. I start in Faplu, Taksindu, Karikola. And I stay two nights in Karikola. Yeah. Now, Puya. Mojo, Mojo, and after Namcha Bazar. Yemeği yedim. İki tane de çay içtim. Ayak üstü 500 rupilik olduk. Yani şimdiki aklım olsa yanımda öğle yemeği getiririm yiyecek. Ya da hiçbir şey getirmem. Yani böyle bu yolu yürürken böyle fiyatlar. Yapabilecek bir şey yok. Bir de ben şimdi tekim. İki kişi olsan daha ucuza getirebilirsin. Çünkü odalar iki kişilik. Ee, pazarlık yapabilirsin odalar üstüne falan filan. Benim hiç öyle bir şansım yok. Ay, iyi yedim ama. Tamam artık bu dağın tepesine çıktık arkadaşlar. Artık dönüyoruz. Öbür tarafa doğru gidiyoruz. Bir daha buraları göremeyeceğiz. Son bir kez bakın isterseniz. Yerde helikopter geçiyor. Burada da var. Bak bu eski. Bu eski. Ben şöyle gidiyorum. Bakın şöyle daha çıkacağım. Oradan aşağı doğru ineceğim. Hadi bakalım nasıl değişti hava ya. 
Yine dua bayraklarını gördük. Dua bayraklarının arasında yürüyoruz. Vallahi şimdi hala ne olduğunu bilmiyorum. Namaste. Hala duamızı da edelim. Nakle bu! Nakle bu! Nakle! Hıy! Nakle bu! Bakın buralar artık buz gibi olmuş. Tam buz ile hala yumuşaklar ama kayıyor yine de. Ben de geldim. Yani 10-15 dakikam falan kaldı şurası köy. Görüyor musunuz karşıda? Daha da kapandı tepem. Bulut dolu. Şurası açık azıcık açık var. Açıklık var şurada. Ay, hadi gidelim de kendimize bir Hostel bulalım. Ben geldim. Kendime de hemen kalacak bir yer buldum. Buraya 100 rupi veriyorum. Çok ucuz değil mi? Bak hemen geldim. Ne kadar dedim 100 rupi dedi ve girdim. Şöyle bir oda. Yine iki kişilik odada tek kalıyorum. Tuvaleti de içinde. Ama şu cam açık oradan. Tuvaletin kapısı da burada. Biz inşallah üşütmez gece. Neyse bir şey olmaz. Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ayaklarımı yıkamaya gidiyorum. Ayaklarımı yıkamam gerekiyor artık. Duş alamıyoruz. Yani duş alamıyoruz değil. Duş istesem... Duş istesem alırım. Ama hava inanılmaz soğuk. Ve kirin beni sıcak tuttuğuna inanıyorum. Namça bazara kadar almayacağım duş. O da işte yarın değil yarından sonra. Da değil ondan sonra. Arasındayız. Şimdi biz bir yerden su çözeceğiz. Kendimize nereden yapacağız? Şimdi aşağıda gördüm ben bir tane. Yine sebzeli kavrulmuş pilav ve yumurta. Eşyalarımı şu aşağıya koydum ayakkabılarımı falan kurutuyorum. Bu arkadaşlarla tanıştık biraz önce. Öğretmen birisi, birisi rehber, birisi rahip. Böyle güzel bir yer, soba var ortada. Bakın arkadaşlar bu şerpa tea, şerpa çayı. İçinde tuz var, süt var, tereyağı var, çay var. Bir de su var. Süper bir şey. Dün ben o açılışta içmiştim. Çok güzel. Herkese günaydın. Saat şu an 7.30-7.36. Ben kahvaltı için geldim yine hostelin bu salonuna. Kahvaltıyı burada yapacağım bugün. Hiç uyuyamadım. Hiç çünkü Uyku tulumun fermuarı koptu. Yorgan gibi üstüme serdim. Açılıyor arada, soğuyor. Çok kötüydü dün gece. Ya aklınız varsa bir şeyler alacaksanız kendinize. Her şeyinizi Türkiye'den alıp getirin. Her şeyinizi. Aldığım her şey bozuldu. Nepal'den aldım. Her şey bozuldu. Şimdi tamir ettirmem gerekiyor onları. Yine bu uyku da kendim dikeceğim. Gidene kadar bir çözüm bulacağız. Sonra da terziye götürürüm onu. Neyse ben şimdi yemeğimi yiyeyim. Yemeğimde omletle çapati, bu da ekmek çapati. Şu altındaki de ekmek. Namaste. Where are you going? School. Okay. Have a nice day. Bye. Bye. Baksana kaç tane çocuk var hepsi okula gidiyorlar. Namaste. Namaste. Evet, şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek nokta bu, bu yürüyüşteki. Şu an tamı tamına 2950 metredeyiz.
Aradan gürül gürül akıyor vallahi. Aha da öğle yemeğini yiyeceğim köy burası. Şunlardan birinde yiyeceğim. Sonra da şu yoldan sanırım şöyle devam edeceğim. Şurası da Lukla. Ben Lukla'ya mı gideceğim? Başka bir yere mi gideceğim? Daha emin değilim bakacağız. Ortasından akarsu geçiyor. Tepesinde karlı dağlar var. Ağaç. Yeşil. Güzel. Gidelim şurada bir yemek yiyelim. Hadi bakalım. Aynen. Yorulduk yorulduk. 12-22 oldu. Namaste. Namaste. Come from country. Aha. Turkey. Turkey. Yeah. <laughs> This is restaurant, right? Yes, Turkey restaurant. Okay. Namaste Okay. Where is the restaurant? This one or this yeah. one? This one. Many many restaurants. Ah, okay. Thanks. <laughs> Have a nice day. Okay. Okay, bye. Bye. Kafada taşıyorlar gördünüz mü? Kafeye bir ip takıyorlar. Sırtındaki o çantanın ağırlığını kafayla taşıyorlar böyle. Bu hamallar var. Onlar da işte ben hamal tutmuş olsaydım bir tane çantamı o taşıyacaktı. Sırta takmıyor çantayı. O da çantaya ip bağlıyor. Onu da kafada taşıyor böyle omuzda yani. Ben bir iki tane gördüm öyle götürüyorlardı. Ay, ulan ben sıkıntı yaratacağım kendime. Vallahi su yukarıdan az gözüküyordu ama baya iyi akıyormuş. Bak karşılara kadın çamaşırlarını yıkıyor. Gel. Rara noodle soup. Okay. Real juice. Tam serku. Serku. Gene pilav, sebzeli pilav ve yumurta. Bu 350 kupi. Bu da arkadaşım. <gülüyor> Yemeği yedik. Hatta ben peşine bir yarım saatte yürüdüm. O biraz önceki nehir var ya. Üstünden geçtik. Akarsu. Şimdi onun yanından doğru böyle gidiyorum. Kararımı verdim. Lukla'ya gitmiyorum. Çatarıki, Makarıki öyle bir yere gidiyorum şimdi. Çünkü gidişi daha kolay Lukla'dan. 20 dakika daha az yürüyeceğim. Hem de daha az yokuş çıkacağım. Geçiyoruz yine bir köprüden. Bak bu da bu biraz bu biraz önce söylediğim nehir değil bu başka nehir. Bu da Everest tarafından geliyor. Bunun olduğu yere bunun kaynağına gideceğiz. Yani yanlış tahmin etmiyorsan bunu gideceğiz bunun kaynağına. Köprü de sallanıyor adam boşu dönüyor valla. Şuradan doldurayım ya şu filtre işi çok iyi oldu arkadaşlar. Kesinlikle yanınıza şöyle bir filtre alın. Lazım. Lazım. İhtiyaç var. Bu re reklam falan değil vardı. Sponsor falan değil. Ben internette baktığımda da hep bundan görmüştüm. Valla günlerdir her yerden su içiyorum. Bir mide ağrısı falan bir şey olmadı şimdiye kadar. Burada çamaşır zor kurur. Zaten de zor kuruyor. 
Soba olmayınca kurumuyor. Oy oy oy. Ay. <gülüyor> Namaste. Namaste. Bir şey diyeceğim. İlk gün biraz böyle bir miyavladım. Ağrıyor her yerim. İşte yoruldum moruldum falan diye. O karikolada bir gece bir gün bir dinlendim. Hakikaten enerjim yerine geldi. Aha da vardık saat 3. 4'te falan varırım diyordum ben. Abi her yer dağ. Her yer karlı dağ. Şu insanlara bakar mısınız? Nerede yaşıyorlar? Vay anasını be. Bak yine bir doğa çarkı. Bak bu doğa çarkı da eski. Öbürleri gibi değil çevirdim. Deminkileri niye çeviremediğimi anladım. Bu altında çevirme yeri varmış. Oradan değil üstünden çevirmeye çalışıyormuşum. Onun için çeviriliyormuş. Bak bu döndü iyice. Ulan korktum lan. Vallahi korktum lan. Bak sütü. Ya bunlar artık söylemeye gerek yok işte. Süt kendisinin. Sebze kendisinin falan. İşte böyle doğal bir hayat yaşıyorlar arkadaşlar. Tertemiz bir hava. Çamaşırlar yerde. Odam burası. 200 rupi bu oda. Tek kalıyorum yine. Şöyle bir manzaramız var. Şöyle bir gezeliyim neler var şu aşağıdan doğru geldim yukarıya doğru da çıkacağım biraz elektrik var mesela dün kaldığım yerde odamda elektrik yoktu ama burada var power bankim hemen şarja taktım ben ne yaptım odaya gelir gelmez hemen altımdaki tişörtü değiştirip içliğimi giydim şu an iyiyim ayakkabılarımı hiç çıkartmadım arkadaşlar Ay şöyle bir şey düşünüyorum ben bu deneyimleyip de bu sonuca ulaştığım bir şey değil ama böyle olduğuna inanıyorum. Ayakkabıyı çıkarınca ayaklar şişiyor. Bir daha giyince peşine ya da çorap değiştirip şunu giyip de çıkmış olsaydım mesela daha çok canım acıyacaktı benim. Onun için çıkartmadım ayakkabıları duruyor. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Bak burada da bir stuba var. Dur hatta şuradan gireyim. Ha, bak bunda zil var. Bakın şu stupanın tepesinde gözler var ya. Ay boka bastım. Sanki hiç basmadım bugün. O gözler. Dört tarafında da var bu stupanın budanın gözleri. Her yeri görüyor. Ben de hostelden çıkarken şeyi soruyor hostelde kaldığım kadın. Hostelinde kaldığım kadın. Bir tek o var hostelde şu an. Dinler dinler diyor. Hangi saatte dinler diyor. Tamam işte dün de böyle oldu. 100 rupi istiyorlar, 200 rupi istiyorlar geceliğine ama yemeği de orada. Yemini bekliyor senin doğal olarak. Ama bugün için gerçekten çok özür diliyorum yiyemeyeceğim. Hem aç değilim. Ee, acıkırsam. Noodle var. Böyle daha para harcamak istemiyorum. Kapılar açık ama şöyle bir şey koyuyorlar kapıya. Açık olmasa bile kapalı da olsa onu kapatıyorlar. Örtü. Fena bir yere geldim. Üç tane stupa var burada. Artık yeter çevirmeyelim ya. Evet. Burada bir. Şu iki. Bunun tepesi daha küçük, bunun tepesi daha büyük. Bilmiyorum niye. Ha, bu arada da var. Üç. Gördünüz mü buranın gözlerini? Bayağı helikopter geçiyor. Öyle az buz değil. Ben o sallan çıktığımdan beri iki tane helikopter geçti. Bunun fermuarı çalışmıyor artık. Ben burada dün çalışmıyordu bu. Bir de sinirlendim böyle bir çektim bir şey yaptım iki taraftan ne gitti fermuarı yok bunun artık tamam mı? Ben bunu dikeceğim ben bunu şöylece dikeceğim üstten de içine gireceğim çıkacağım artık.
Bunu ben bayağı diktim. Bakın şuradan bir başladım. Böyle buralara kadar diktim. En üstleri şu kadar bir yer kaldı kendimi sokabileceğim. Vallahi da billahi da oldu. Oldu. Şimdi ben yemek yemiyorum ya. Burada bir tane teyze var. <gülüyor> Annemin bir tane teyzesi var. Rukiye teyze. Aynı Rukiye teyzeye benziyor. <gülüyor> Şimdi Rukiye teyze dedi ki Dedi ki akşam yemeğini ne yapacaksın dedi. Yemeyeceğim dedi de. Yok dedim yemeyeceğim dedim. Şey, breakfast breakfast diyor tamam mı? Yaş, yaşlıca bir kadın. Breakfast breakfast diyor. Yani ye, yemeyeceğim şimdi müs, müs, müsli yiyeceğim. Cevap da vermek istiyorum. Bir şey de demen gerekiyor. I will see falan diyorum. Vardı. Anlamıyor o kadar İngilizcesi yok. We will see falan diyorum böyle. Cevap verip geçiştirmiş oluyorum ama teyze hiç mutlu değil. Müslüm var. Bir o müslümleri yemem lazım. Ben yatıyorum. Saat yedi. Yeni erken uyanırım. Hmm. Bu kadar. Görüşürüz yarın. Buradan çıkıyoruz. Vallahi sabah Hafif bir ateşli Rukiye teyzeyle. Bak kapıyı falan kapattı gitti. Sekiz gibi geldi. Hazır mısın? Çıkacak mısın dedi. Çıkacağım dedim. İndim aşağıya. Kahvaltı yapacağım mı dedi. Yapmayacağım kahvaltı dedim. Ya yedim ben yemeğimi dedim. O zaman dedi 500 Rukiye vereceksin dedi. Neden dedim. Hem sabah hem kahvaltı yapmadın hem akşam yemeği yemedin dedi. O zaman 500 Rukiye vereceksin. 500 Rukiye o zaman dedi. Dedim baştan söyleyeceksin. 500 Rukiye falan vermem ben sana dedim. Ondan sonra verdim 200 rupiye. İyi tamam öyle olsun dedi gitti bak kapıyı falan kapattı hemen ben çıktım kilitledi kapıyı ve gitti. Şimdiye kadar kaldığım en pis yerdi burası. Yani dün akşamdan beri dün akşam yatarken de dişlerimi fırçalayamadım. Şimdi su bulayım da kendimi elimi yüzümü yıkayayım dişlerimi fırçalayayım. Sonra da yola devam edelim. Pis olabilirim şu an. Artık bu pislik durumlarına takılmayın arkadaşlar. Saat 8.30. 6-7 saatlik bir yolumuz var bugün. Bakın bu bir tuvalet. Altına yapraklar koymuşlar. Aşağı yapıyorlar işte. Ben de yaptım şimdi. Oo, bak şu sırtlarında şey taşıyorlar ya. Tahta yatak gibi bir şey. Benim gideceğim yere kadar onlarla gideceklermiş. Onun o kadar zor. Taşın büyüklüğüne bak. <gülüyor> Tayrıt ha? <gülüyor> Olaylar şöyle oluyor. Ben eğer ki kaldığım yerlerde anladığım kadarıyla kahvaltı ve akşam yemeğini yersem kalacak yere bedavaya ya da 100 rupiye falan getirebilirim. Öğle yemeği kalıyor. Öğle yemeğinde de şimdi bu monjuya gidiyorum ya. ya bu müsliyi bırakacağım artık. Çünkü mantıklı olmuyor. Müsli ile kahvaltı yapması mantıklı olmuyor. Mantıklı olan kaldığın yerlerde yemek yemek. Ben de şu an 500 gramlık bir müsli var. O müsliyi bırakacağım. O nehrin güzelliğine bak. Onun yerine yanıma 500-600 gramlık yani 5 tane ton balığı alacağım. Çünkü biraz önce birini gördüm. E, Monjero Top Hill diye bir guest house var dedi. Benim kardeşimin git onunla konuş sabah ve akşam yemeğini orada yiyeceğini söyle kalacak yere para vermezsin dedi. Yani demek ki öyle yapılıyor. Böyle bir çözüm oluyor. Hemen ne yapıyoruz? Planları değiştiriyoruz. Baktık planlar istediğimiz gibi olmuyor. Bundan önce planladığımız gibi gitmiyor. Ne yapıyoruz? Diretmiyoruz. Hemen değiştiriyoruz B planı. Mız hazırda da B planımız yoksa bile hemen kendimize bir B planı e, ayarlıyoruz. 
Ne nehir geçtik be. Ne nehir geçtik. Yani bu ne demek oluyor? Aa bak bizim anki geliyor. Ee, şu. Ha, bir dağdan iniyoruz. Öteki dağ çıkıyoruz demek oluyor. E, her zaman da öyle demek olmuyor. Yok her zaman öyle demek oluyor. Öyle bir şeyler demek oluyor arkadaşlar. Şöyle köşeden köşeden yürüyeceğiz. Namaste. Baksana terlikle gidiyor çocuk. The picture, yes. Okay. Şöyle bir checkpoint var. Bilet veriyorlar burada. Bunu biliyordum ben zaten de burada mı veriyorlar? Başka yerden mi veriyor? E, Monjo'dan veriyorlar. Emin değildim. Burada 2000 rupi veriyorsunuz. Bu sanırım bu milli parka giriş için. Bir de Monjo'da 3000 rupi daha vereceğim. Yani toplamda 5000 rupi para veriyorsunuz. E, verdik, rahatladık. Şimdi düz çantamı düzelteyim. Şunları hadi yerine koyayım. Devam edelim yürüyüşe. Ne güzel bir şelale yemiş ya. Baksanıza şuna. Uy. Aha da geldik arkadaşlar. Saat 2'de vardık. Performansım hakkında konuşmak dahi istemiyorum. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Ve artık bayağı yukarılardayız ya. Burası bilmiyorum bayağı dedim yani 2000 küsür. 800 falan. İşte manzara değişti. Bulunduğumuz yerler değişti. Daha dağların içerisindeyiz şu an. Bakın şu çıkayım yukarıya. Kendime bir hostel bulayım. Guest house. Bir adamın birisi orada benim Monjo'da kardeşimin guest house var. Orada kalabilirsin demişti dedim size hatırlıyorsanız eğer. Şu an oradayım. Odaya para vermiyorum. Sadece akşam yemeği ve sabah kahvaltı yiyeceğim. Vaktim fiyatlara da 500 rupiye akşam yemeğine çıkarırım. 300 rupiye de Kahvaltıyı çıkarırım. Bakalım yarın neler olacak. Yarın zaten yarım gün yürüyeceğiz. Böyle bir manzaram var. Ben eşyaları dağılacağım şimdi yanıma. Yani küçük bir sırt çantam var yanımda. Gün içerisinde buna işte drone muron falan var bunun içinde. Bir de yiyecekler var. Bunlar toplu bir şekilde duruyorlar. Böyle bir yerlerde konaklayacağım zaman Bunları çıkarıyorum yiyecekleri. Artık iki tane cüzdanım var. Mesela ben buraya gelirken yanımda 50 bin rupi param vardı. Yani bütün param 50 bin rupiydi benim. 30 binini bu çantanın içine koydum. 20 binini de yanıma nakit aldım. Namşe Pazar'da ATM var ama güven mi oraya dediler. Onun için hepsini nakit aldım. Kaç dolara kalabilirim burada deseydim. Dolarla da ödeme yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Böyle sormuş olsaydım eğer bana verecekleri cevap 2 dolar olacaktı. 200 rupi değil. Ama 200 rupi 2 dolar etmiyor. 1.8, 1.7 dolar falan ediyor. Anladınız mı? 30 bini bunun için de 20 binini ben yanımda taşıyordum. İşte 20 bininden yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş harcıyorum. Köylere geldiğimde konaklayacağım zamanlarda da Yiyecekleri bunun içinden alıyorum, bu çantaya koyuyorum. Buna da diğer cüzdanımı falan koyuyorum işte. Dışarıya çıkıyorum öyle. Hiçbir şeyimi bırakmıyorum ya. Yani önemli olan para eden hiçbir şeyimi odada bırakmıyorum. Kapıyı da kilitliyorum, kapıyı kilitlediğim halde. Yani aslına bakarsanız ben biraz önce çıktım dışarıya, çıkıp geri geldim. Çünkü eşyaları almadım yani. Onu dışarı çıkınca da aklıma takıp ulan dedim. Yiğit dedim ve çalarlarsa dedim ne yapacaksın dedim. Hemen geri döndüm. Bu eşyaları aldım. Kapı kilitli oldu o halde. İşte şimdi çıkacağım yine kilitleyeceğim. Dün soruyorum mesela teyzeye. Dün akşam evinde kaldığım teyze var ya. Kilit var mı diyorum. Kapıyı kilitleyeceğim dışarıya çıkarken diyorum. Kilide gerek yok. Sadece ben varım zaten evde diyor. Ya tamam teyze eminim çok iyi bir insansın. Ama ben Kolombiya'da insanla olan inancımı yitirdim. Yitirdim yani. Dün de mesela aldım eşyaları bırakmadım orada. Hep alıyorum yanıma. Almak gerekiyor. Siz de alın yani. Garanti olsun abi. Yanında olsun eşyan. Kıyafetler çalsalan da Dayan da ayakkabı var. Üstümdekilerle de giderim yani. Geri dönerim. Param da yanımda. Para olduktan sonra her yere gidersin zaten. Yaşadığımız dünyada para her kapıyı açıyor abi. Yanında paran olsun. Paran olsun yanında. Başka da hiçbir şeyin olmasın. Yani kıyafetlerin olsun yanında. Cüzdanında da para olsun. 
Her yere gezersin. Çantam olmasına gerek yok ki. Ee, bunda daha çok çeşit var. Bundan önceki akşamlara göre güzel duruyor. Bak sen zaten. Böyle bir yer burası. Burası ortak kullanım alanı. Yemek yenen yer. Restoran. Ne derseniz diyeyim buraya. Burada da ortada bir soba var. Geldim onun yanına oturduğum dizlerimi ısıtıyorum. Sabah üstüme giydiğim şeyi buraya koydum. Kurutuyorum. Yarın her şey hazır olacak. Bunlar iki amca ve yeğenler. Burayı onlar işletiyorlarmış. Yolda gördüm de bunların kardeşiymiş. Yes. My YouTube channel. Herkese günaydın. Saat 8'i 12 geçiyor. Ben çantaya falan toparladım. Kahvaltı yapmaya geldim. Bu sabah kahvaltım bu. Patates, yumurta, portakal suyu, kahve, tereyağı, reçel ve çapati, ekmek. <gülüyor> Yiyeyim de kaçayım. Şimdi Namça Pazar'a doğru gidiyorum. Saat 9.21. 4 saat orada olursun dediler. İşte 2 ile orada olacağım demektir. Hadi bakalım. Bir köprüyle başlıyoruz. Bu da uzun bir köprü ha. Bayağı uzun bir köprü. İnsan ister istemez düşünüyor. Tak diye şimdi düşse aşağıya. Şunlardan birisi kopsa. Basıyorum ya. Ayağım aşağıya düşse falan ne olur. Ne olur işte. Ölebilirim de ölmeyebilirim de bir şeyler olur. Ya şuralar çok tehlikeli arkadaşlar. Vallahi abi gidiyor ama ben gidemiyorum. Kendime riske atamam hızlı gideceğim diye. 15 dakika geç gidelim ama sağlam giderim oraya. Geçelim diye toprak atıyorlar. Çok kıyıyor yer. Bale ile beraber gidiyorum. Gösterdiler şu dağları falan anlattılar. isimlerini söylediler de unuttum. Şimdi Everest'i göstereceğim arkadaşlar. Sizi ilk kez görüyoruz. Şu arkadan gördüğümüz dağ Tamsarka diye bir dağıymış. 6000 küsur metre imiş. Uf, geldik ya. Şurası Namça Bazar. Bu yokuşun sonu. Aklıma gelen başıma geldi amına koyayım ya. Düştük. Düştüm düştüm kafayı yere bir koydum böyle sekti kafamı hissettim yani Uf, baksanıza şu bir buz tuttum da biraz karda koydum da karda koymak istemiyorum pis olabilir çünkü karlar açık yere koyuyoruz krampon aldım kendime hemen krampon aldım kendime burası böyleyse şu an 3000 küsur metrelerdeyiz ulan Şimdi yukarılar nasıldır? 6 günün sonunda banyo yaptım. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Böyle aranızda kedi götünü görmüş, yara zannetmiş diyenler çıkabilirler. Ama kafamı nasıl vurdum biliyor musunuz? Yani öne doğru gitti kafam. Pat etti, yukarı sekti böyle kafam bir daha. Zaman kaydı ya. Çocuk bir şeyler konuşuyor falan. Gitti böyle kafam. Algılayamıyorum insanları. Çok kötü düştüm kafamın üstüne. Hakikaten çok kötü düştüm kafamın üstüne. 
Ama işte hemen alı krampon alayım mı almayayım mı diyordum. Hemen kendime krampon aldım. Bu çok iyi oldu. Hava sıcaklığı birazcık namşe bazarı gezeyim diyordum. Biraz kendime gelmek için bekledim. Odada sonra duş aldım saat 4 oldu. Ben ne yapacaktım bugün? Çamaşırları yıkayacaktım. Kafayı vurunca çamaşırları yıkayamadık. Yarın da başka bir köye gideceğim ben gezmeye. Çamaşırları yıkamaya vaktim olmayacak. Buraya vereceğim çamaşırları yıkasınlar diye. Yani 10 parça bir şey yıkatacağım adama. Çoraplarım var, baksırım var. Bir tane de üstte büyük şeyim var. 500 rupi ona vereceğiz. 500 rupi burada kaldık. Ona vereceğiz. Yemek falan yiyeceğiz. Yani biz bir 3000'lik falan olacağız burada herhalde. 2000'lik falan olacağız. 2000 3000'lik olacağız bu 2 günde. Neyse yani oluyor ne yapalım? Bu böyle yani burada seyahat etmesi de böyle kardeşim. Yani bu ne yapayım şimdi? Her yer her yerin şeyi farklı, tarzı farklı. Buranınki de böyle. Manzaran nasıl ama? <gülüyor> Aslına bakarsanız şu nem yaptı o burada nem. Şimdi daha da soğuk olacak orada. Mesela çadırda kalıyorsunuz soğuk hava. Aklınıza şöyle bir şey geldi. Hadi kahve falan yapalım, bir şey yapalım kendimize ya da yemek yapalım çadırın içerisinde. Çadır ısınsın. Tamam çadır bir anlık sanıyor ama ondan su buharcık oluyor çadırın içerisinde. Sonra hava bir soğuyor gece buz gibi oluyor çadırın içi. Sakın öyle bir şey yapmayın. Örnek. Yani bu bir örnek. Bakın biraz önce kukkuruydu. Nasıl oldu? Spring roll diye bir şey bu. Kızarmış hamurun içerisinde. Sebzeler var. 350-400 rupi civarında. Bu namça bazar bizim içimizden geçti vallahi. Yemek çok güzeldi ya. İnanılmaz güzeldi yemek. Dalai Lama. Bu gecelik bu kadar. Uyuyayım, uyanayım. Yani iki tane köye gideceğiz. Yürüyeceğiz birazcık. Şu an bulunduğum yükseklik 3440 metre. Bayağı çıktık. Biz daha da çıkacağız yani yukarıya. Şuraya bak her yer kablo dolu. Şarj ediyorum. Eşyalarımı. Şu... Powerbank mükemmelmiş. Xiaomi'nin 20.000 amperlik powerbank'i. Şu da 10.000 amperlik powerbank'i. Bakın bunun dışı metal onun için çabuk soğuyor ve çabuk bitiyor. Bunun dışı plastik hiç soğumuyor. Yani ben bunu kaç gün önce taktım daha bir tane bile yememiş. Bu hemen bir günde bitiyor neredeyse bu. Soğuk yiyor yani soğuk bitiriyor. Kayısı almıştım süpermarketten Malatya kayısı buldum Türkiye'den gelmiş kayısı onu yiyorum süper bir şey hadi gidelim bakın dün size bundan bahsediyordum dün odanın içinde su kaynattık gördünüz mü camlar buz tutmuş. Şimdi, şimdi diyeceksiniz ki diğer camlar böyle değil mi? Hayır böyle değil. Sizi şimdi diğer odaya götüreceğim. Başka bir odaya götüreceğim. Mesela dün burada da iki tane kız kalıyordu. Evet, bunların camı da böyleymiş. Demek ki insan da buhar yapıyor içeride. Sadece su kaynatmakla alakalı bir şey değilmiş. Ben şimdi çıkıyorum. Ufak çantamı hazırlayacağım yanıma. Ondan sonra yürüyüşe gidiyoruz. Ama biraz soğuk. Bak. Namça bazar aşağıda kaldı. Ben bayağıdır çıkıyorum. Bakın gördünüz mü namça bazar nasıl bir yerde? Çukurda böyle. Ha, enteresan. Enteresan. Şu 
Şu an ayağım bastığım yer kalın bir kar tabakası. Yani şuradan görebiliyorsunuz ayak izinden kalınlığını. <gülüyor> Ama donmuş kal. İçeri göç mü? Ay göçtü. Demek ki biraz önceki yer donmuş. Şöyle gideceğiz. Haritadan bakınca şu bölgeyi eee Havaalanı gibi gösteriyor ama havaalanı deyince aklınızda bizim bildiğimiz gibi havaalanları canlanmasın işte. Ama ya üstünü kar kaplamış. Ya burası değil anlamadım mı? Enteresan bir yer. Burası mı acaba yani? Buraya mı iniyorlar? Bilmiyorum. Helikopter falan da iniyor olabilir. Artık her yer bembeyaz olmaya başladı. Ben iyi ki aldım kramponları yani. Almasaydım halim kötüydü. Haritadan bakıyorum. Yani bu nokta Everest'i görebileceğimiz bir nokta olarak geçiyor. Haritadan da bakıyorum. Yani... Şunlardan biri olması lazım. Şunları geç. Bunlar burada zaten. Everest çok geride. Bence göremiyoruz şu an Everest'i. Ya da şu gördüğümüz tepe mi acaba bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Çok çok iyi. Bayraklar süper gözüküyorlar. Biraz önce telefonu çıkarttım. Şu tarafın fotoğrafını çekecektim. Normalde telefonun şarjı böyle bir bir düşer ya. Elime bir aldım. 3 3 düşüyor. Her dakika düşüyor. Arkadaşlar. Kramponları taktım. Nasuh Mahruki gibiyim. Yani bu mevsimde gelecekseniz siz de ben size söyleyeyim krampon şart. Buna dün 1500 rupi verdim. Ama şart şart baksanıza hiç kaymıyor ya. Ben bütün yolu böyle yürüyorum. Abi. Kaymıyor abi kaymıyor. Fena. Bir tık kötüsü de vardı bunun. Bir tık iyisi de vardı. <Gülüyor> Ananı sikiiiim. Ulan ulan ulan ulan. Kahvenin ağzı açıkmış. Nasıl korktum ya hep üstüme döküldü. Ulan bu da kurur inşallah. Kurur kurur bir şey olmaz. Kötüsünün şuraları çok kötüydü. Açılabilir gibiydi şu arası. Bunun daha iyi. Ben açılacağını hiç zannetmiyorum. Şey de kaliteli. Lastiği de kaliteli. Yine de çok oynamayalım. Bak hiç kaymıyor. Hiç kaymıyor. Kumcunk. Buraya gidiyoruz. Şu an yanından geçtiğimiz okul Kumcunk İlkokulu. Burayı Sir Edmund Hillary yaptırıyor. Kimdir bu Sir Edmund Hillary? Everest'te ilk tırmanan kişi. Vallahi yılını hatırlamıyorum şimdi ama. Hadi sallayayım bir tane belki tutar. 69. Yüzde yüz emin değilim ama belki de bu buralardaki ilk okul olabilir. Yani ilk açılan okul olabilir bu okul. Lukla havaalanı var dedim ya insanlar uçakla geliyorlar oraya diye. Mesela o havaalanının yaptırılmasında da bu adamın katkısı çok büyük. O öncülük ediyor yapılmasına. Buralar için önemli bir insan yani. Hatırlıyor musunuz? Bizim Remi'nin kuzeni de Everest'e tırmanırken çığ, düş, çığ düşmüş de ölmüş. Yani hemen ortada bir stupa girişte yine Buda'nın gözlerini görüyoruz. O da bizi görüyor. Bakın, of boğazım yandı. Burada çöp işini nasıl hallediyorlar? Böyle bir ocak var. Atmışlar bütün çöpü içine. Yanıyor, kül aşağıya düşüyor. Diğer büyük parçalarda tenekeler falan burada kalıyor. Çok, çok kötü kokuyor, başım döndü kokudan. Allah bunları ne yapıyorlar bilmiyorum. Bunlar da kalıyordur büyük ihtimal. Filtreyi doldurdum da yine suyum bitmişti. Bu musluğu öyle bir ayarlamışlar ki. Şimdi açtım. Bak kapatıyorum. İyice sıkıyorum. En son hali, en sıkılmış hali bu. Durmuyor su görüyor musunuz? Donmasın diye. Donmasın diye. Donmasın diye böyle ayarlamışlar. Çünkü su akmasa donar. Takıldı peşime burada ya. 
Arkamdan geliyor bir de sinsi sinsi hiç sevmem sokak köpeklerinin arkamdan gelmesini. Yanımdan yürüseler sıkıntı yok. Geç. Vallahi cart diye ısırır arkamdan. Burası da... Aa burası hastane? Yok. Manastır. Evet evet burası manastır. Bir de... Şu yukarıda var bir tane manastır. Oraya çıkmayacağım. Çünkü dur bakayım ya çıkar mıyım Çık, çıkamam ya. Ayakkabılarım bayağı ıslandı. Bayağı ıslandı ayakkabılarım. Gidip onları kurutmam lazım. Saat şu an 1 oldu. Harici hard diskim yanımda. Gideceğim bir tane internet kafe varmış burada. Hafıza kartındaki görüntüleri Harici hard diski aktaracağım. Geç. Sonra da yarın yola çıkacağım. Everest Base Camp'e doğru gideceğim. Şimdi benim kramponum var yanımda. Belki rotayı birazcık zorlaştırabilirim. Belli değil. Göreceğiz. Böyle bir şey yapma ihtimalim var. Gözüm yerse yapacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bak biraz önce demiştim ya burası havalara diye gözüküyor ama emin değilim diye. Oraya helikopter indi. Kalkacak birazdan da. Bir şeyler koyuyorlar helikoptere.